ഹലോ എവറി വൺ എം ബി എ ക്ലൗഡിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സിമാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ സിമാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഏതാനും ദിവസം കൂടി മാത്രം സിമാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ സിമാറ്റ് എക്സാം ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സിമാറ്റ് എക്സാമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അത് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കൂടുതൽ ഞാൻ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതൊരു പ്രത്യേക സെഗ്മെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ പറ്റി കുറച്ച് സ്കൂൾ സംസാരിക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഏതാനും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആദ്യമായിട്ടാണ് എം ബി എ ക്ലൗഡ് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എം ബി എ ക്ലൗഡ് ഇസ് എക്സ്ക്ലൂസി ഫാക്ടർ ഫോർ എം ബി എ റിലേറ്റഡ് കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സുഹൃത്തുക്കളായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുക ഇന്ന് ഈ വീഡിയോ സിമാറ്റ് എക്സാമിനേഷൻ ബേസ് ചെയ്താണ് കൂടുതൽ വീഡിയോസും എക്സാം പ്രിപ്പറേറ്ററി വീഡിയോസ് ആണ് കെ മാറ്റ് വീഡിയോസ് നമ്മൾ കുറെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കെ മാറ്റിന്റെ പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കെ മാറ്റ് കെ മാറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയ വീഡിയോസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാണാൻ പറ്റും കൂടുതൽ വീഡിയോസ് നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതാണ് സ്ട്രേറ്റ് അവേ നമ്മുടെ മാറ്ററിലേക്ക് കിടക്കാം ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ പറ്റി സംസാരിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മറ്റ് ഏരിയയും കൂടെ നോക്കാം അപ്പൊ രണ്ടാം ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിമാറ്റിനെ നമ്മൾ സാധാരണ ക്വാണ്ടിറ്റി ടെക്നിക്സ് ആൻഡ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഏരി കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഒരു സെപ്പറേറ്റഡ് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് കാണാൻ പറ്റും കെ മാറ്റിന് അധികം കാണാറില്ല ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സിമാറ്റിന് പക്ഷേ യൂഷ്വലി കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഒരു മെത്രോളജി മനസ്സിലാക്കിയ മാത്രം മതി നമുക്ക് അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു ഡാറ്റ ഡാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു പൈ ചാർട്ട് ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഡാറ്റ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനിയുടെ എക്സ്പോർട്ട് റേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സെയിൽസ് റേറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഒരു ഡാറ്റ ആയിരിക്കും മറ്റെന്തെങ്കിലും ഡാറ്റ ആയിരിക്കും തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അവർ ഒരു വർഷത്തെ രണ്ട് വർഷത്തെ ചിലപ്പോൾ ഏതാനും വർഷങ്ങളിലേക്ക് ആയിരിക്കും ചില ഏതാനും മാസങ്ങളിലേക്ക് ആകാം അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു ഡാറ്റ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കമ്പയർ ചെയ്യാനോ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനോ ഒക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ ഒരു ഡാറ്റ തരുക അത് പല ഫോമിൽ തരും ചിലപ്പോൾ അത് ഒരു പൈ ചാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഒരു ബാർഗ്രാഫ് ആയിട്ട് തരും അതായത് ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിളിൽ ചിലപ്പോൾ ഡാറ്റ തരും നമുക്ക് അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഫോർമാറ്റ് ഡാറ്റ നമുക്ക് കിട്ടാം ആ ഡാറ്റ ബേസ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാനും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡാറ്റ തന്നേക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഡാറ്റ തന്നേക്കുന്ന ഒരു പൈ ചാർട്ട് ആയിട്ടാണ് ദിസ് ഇസ് എ പൈ ചാർട്ട് പൈ ചാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സർക്കുലർ ഫോമില് അപ്പൊ നമ്മൾ ആങ്കിൾ ആണ് അതിന്റെ അവിടുത്തെ അവിടുത്തെ ഒരു വേരിയിങ് ഫാക്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ സർക്കിളിന് മൊത്തം മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡി ദ പൈ ചാർട്ട് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ഫോളോ എന്നാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എക്സ്പോർട്ട് റെപ്രസെന്റ് ആങ്കിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഈച്ച് കൺട്രി ഇൻ ദ പൈ ചാർട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ വാല്യൂ ഓഫ് ദ എക്സ്പോർട്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് ഇത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു ഡിവിഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ മീനിങ് എത്രയാണ് യു എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ യു എസിന്റെ എക്സ്പോർട്ട് എത്രയാണ് മൊത്തം നമുക്കറിയാം സർക്കിൾ തന്നെ മുന്നൂറ്ററുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ബൈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ടു ദ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട് ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ യു എസിന്റെ എക്സാക്ട് ഫിഗർ എക്സ്പോർട്ട് എക്
ഓസ്ട്രേലിയ ആൻഡ് ഫ്രാൻസ് അപ്പൊ ഓസ്ട്രേലിയ എവിടെയാണ് ഓസ്ട്രേലിയക്ക് പതിനെട്ട് ഡിഗ്രി ആണ് കൊടുക്കുക ഓസ്ട്രേലിയക്ക് റെസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എഗൈൻ ഫ്രാൻസ് വെറീസ് ഫ്രാൻസ് ഫ്രാൻസ് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് അപ്പൊ അപ്പം എയ്റ്റീൻ പ്ലസ് ട്വന്റി സെവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുനോ ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ എയ്റ്റീനും ട്വന്റി സെവൻ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഫോർട്ടി ഫൈവ് കിട്ടും അപ്പം അപ്പൊ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് ഓർഡർ റേഷ്യോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു റേഷ്യോ നയൻറ്റി നയൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് എന്നുള്ള റേഷ്യോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തി അപ്പം നമുക്ക് ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ നയൻറ്റി നയൻ ഈസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് അപ്പൊ നയൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ലെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ഇലിക്കറ്റ് ആൻസർ ആസ് സി ലെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ലെവൻ ഈസ് ടു ഫൈവ് ആസ് എ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇതാണ് സിമ്പിൾ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സി മാറ്റക്സ് ആൻഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആംഗിളിന്റെ റേഷ്യോ ആണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ റേഷ്യോ എന്നുള്ള ഒരു കീ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് അടുത്താണ് നമ്മുടെ ഒരു ബ്രില്യൻസ് ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എക്സാക്ട് ഫിഗർ ബില്ലിലേക്ക് ഫിഗർ ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൊത്തം മിസ്ലീഡ് ആകും ക്വസ്റ്റിംഗ് ടൈം വേസ്റ്റ് ആകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആഡ് അപ്പ് ദ ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസുകളുടെ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുക സോ ദാറ്റ് ഇൽ ബി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ടോട്ടൽ എക്സ്പോർട്ട്സ് ഓഫ് ബോത്ത് കൺട്രീസ് ടു അനദർ ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫ്രാൻസ് വേഴ്സസ് യു എസ് ആൻഡ് ജപ്പാൻ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിമ്പിൾ ലോജിക് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റിൻ ഓക്കെ സോ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിൻ ാണ് നമുക്ക് ഈസിയായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലെറ്റസ് ലെറ്റസ് ലുക്ക് ഇൻ ടു അനദർ ക്വസ്റ്റിൻ അത് വേറൊരു വേറൊരു ഫോർമാറ്റ് ആണ് ദിസ് ഇസ് എ ടേബിൾ അപ്പൊ ടേബിൾ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ പൈ ചാർട്ടിന്റെ ക്വസ്റ്റിൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ടേബിൾ ആയിട്ട് ചെന്നിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിൻ വായിച്ചു നോക്കുക എന്താണ് ഇൻ ദ ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി ടു ഇൻ ഇൻ ദ ഇയർ ട്വന്റി ട്വന്റി ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ ഇൻ ബില്യൺ ടൺ ബൈ സിക്സ് മേജർ പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എ ടു എഫ് Okay, of India shown in the table and what approximate percentage decrease in sugar uh, unit uh, uh, unit B in June compared to uh, April. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വായിക്കുമ്പോൾ കുറെ ഡാറ്റ കുറെ ഫിഗർ ഒക്കെ കാണും വലിയ വലിയ സംഖ്യകൾ മില്യൺ ബില്യൺ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പെർസെന്റേജ് റേഷ്യോ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ബില്യൺ മില്യൺ അയക്കുന്നതൊന്നും വലിയ റിലവൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ പെർസെന്റേജ് റേഷ്യോ ഒക്കെയാണ് ഗൂഗിൾ ചോദിക്കുക ഡാറ്റ ഇന്റർപ്രിറ്റേഷൻ അപ്പൊ ബില്യൺ മില്യൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നമുക്ക് നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ടെൻഷൻ ആക്കുന്ന ചില വാല്യൂസ് ഒക്കെ അതിനകത്ത് എലമെന്റ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് പാനിക്കാൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ കാണാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോകരുത് ക്വസ്റ്റിന് വലിയ ലെങ്ത്തായിട്ട് തോന്നും പക്ഷെ സിമ്പിൾ ആണ് സംഭവം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വായിച്ചു നോക്കണം മാത്രം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഈ ഇയർ ഒന്നും നമുക്ക് വലിയൊരു മാറ്റർ അല്ല ഒറ്റ ഒരേ ഒരേ ഒരു ഇയർ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമ്മുടെ കീ എലമെന്റ് എന്താണ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് എ ടു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടു മൂന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷന്റെ പേരും ഒന്നും റിലവന്റ് അല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ആറ് പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് എ ടു എഫ് അത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിയർ ആണ് അടുത്ത ഫിഗർ എന്താണ് എഗൈൻ അഞ്ച് മാസത്തെ അവരുടെ അവരുടെ എക്സ്പോർട്ടിന്റെ ഒരു എക്സ്പോർട്ടിലെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ പ്രൊഡക്ഷന്റെ ഫിഗർ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്താണ് വാട്ട് ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഡിക്രീസ് ഇൻ ഷുഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് യൂണിറ്റ് ബി അപ്പൊ നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ബിയെ പറ്റി മാത്രം നമ്മൾ ചോദിച്ചത് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ ഡാറ്റ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റെല്ലാം മറക്കാം നമുക്ക് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് ബി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വേറെ എന്തിനെ പറ്റി ചോദിച്ചില്ല യൂണിറ്റ് ബിയെ പറ്റി മാത്രം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ സോ വിൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഓൺലി ഇൻ ടു യൂണിറ്റ് ബി അപ്പൊ ബാക്കി ഒക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറെ ഡാറ്റ ഒക്കെ തന്നിക്കാണ് ഓക്കെ സോ യൂണിറ്റ് ബി മാത്രം നോക്കുക യൂണിറ്റ് ബിയിൽ തന്നെ എന്താ ചോദിച്ചിരുന്നത് ജൂൺ മാസവും ഏപ്രിൽ മാസത്തിലേക്ക് അതായത് ജൂണിൽ നിന്ന് ഏപ്രിലേക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ
question is only about B. B is about B. We focus only on B. We focus only on B. We focus only on other things. We focus on the question by April to June. We focus on the other person. So, answer is 11. We focus on the logic. We focus on the question. We focus on the question. We focus on the question. This is the first slot. We focus on the first slot. We focus on the second slot. We focus on the first slot. So, that is another question. In this question, we focus on the data. Graph itu la, satu table itu orang. Apa macam tu kosong itu orang makan? Ada satu question. Egin, satu pie chart ni banyak kosong. Ia itu chart ni ni banyak format itu orang makan. Ada orang dalam perjuangan perjuangan macam ni. Egin, orang satu family le mandiri domestic budget itu orang makan. Apa orang A, B, A, anda ada food, ada B, convenience, ada C, clothing, ada D, house, ada E, macam ni expense, ada F, saving, ada orang makan. If the mandiri savings of the families, orang makan orang makan E, ke figure mandiri savings ada 4,000 ringgit orang makan. Okay, then mandiri income of the family. ओके अपन हम कुछ लेक नो कम और ये बड़े ए 20 परसेंट है जो 50 परसेंट है या 80 अशिब एफ मात्र तो अन्नेट ला एफ आना तो हम तो अन्ना कुन्ना फिगर एफ आना वाशे ऐतर परसेंट है अन्नेट ला अपन हम कुछ मतंग बोटम में ऐतर 100 परसेंट है गिटना सो ये बड़े हमारा आरी एम टोन्ना 35 एग्ज़ेन तो टी फोर्टी ओके इसे एक � Apa me? Apa total income tin de 15 persen de jana F lengkile. Total income tin de 15 persen de jana F. Sabdi kya? Total income tin de 15 persen de jana F. Ada ana family le mandiri income, ala mandiri saving norida. Apa total income income norida simple ana. Entah ana. Entah ni dia 15 persen. Total income tin de, total income tin de, total income into any 15 persen de. Ado into 0.15. Okay, 0.15 ana. 15 persen deh, nolanya 15 by 100, nolanya 0.15 yang straight away aja, na. Per total income tu ni 15 persen deh, jana. Entah tu mungkin orang kata na, ah, ini saving. Per total income mana yang extra duit tu na, so saving itu terana. Na, lahir tu anjur. Na lahir tu anjur, na, nama kita saving ada tu nila. Yes, correct. Na lahir tu anjur, na saving ada tu nila. Or total income tu ni deh 15 persen deh. Total income tu ni deh, dalam total income ni 20 persen deh. Eh, food deh. Total income tu ni 20 persen ni, food deh ada tu. Orang tu na, total income tu ni deh. Total monthly income tin de 15 persen de aja ana saving set ada urutkan urutkan na total income tin aja ana ni urutkan ex set ada. Apam endin jo 15 persen de total income tin de 15 persen de aja ana. Apa ex indu 1.15 equal to 4500 4500 ni mak kita kita nanda. Apa ini nasi mula itu ex solve itu amadi. Apam which means apam mak kita 4500 4500 divided by 0.15 in the simple and logic to the answer like a thumb item so I'm going to answer is I didn't know 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 इनकम मंथली इनकम ओके मुप्पन आयर थिंडे पदने जिस शर्मा नॉना नापता ये रहे मुप्पन आयर थिंडे पदने जिस शर्मा नॉना नापता ये रहा सो आधा ना थिंडे फंड मंथली सेविंग्स ओके अपन उन तीरिचे बोलने मात्रम मरा बड़े तराह तक फिगर आना एफ 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 इंडे बारे मात्रा उन्हें लड़ा एफ तरह एत्र वर्ष लेने का नोटिंग एफ पाइनेंस चार मारा उनका नोटिंग तो एंग्री आना पाइनेंस चार मारा गिट्टे ए एम बी एम सी एम डी एम उड़ा पोटम में मुक्के हंड्रेड गिटना अब एफ मात्रम F nolada ingat tinde, pada ni saya mana ana ingat nolada terangkan kan dua dikendah ana, abo ingat tinde F nolada savings ana savings ana pada ni saya mana itu anda kena, so simple equation X into point one pi equal to four thousand five hundred, sorry ya, four thousand five hundred, so X is equal to thirty thousand, so that is the, that is how we reach into the answer, okay, itu easy at month slide ni jari kena, abang nak komen terus post lagi nak. Another question actually is that you data type question question allah and quantitative type of question allah and you can say that question allah Time and work is the category question allah Already time and work in the previous site we have made it You can see that we have made it You can see that time and work in the video You can see that video content in the question allah You can see that video content in the question allah Okay Now the question is no come L and M together can complete a piece of work in 72 days Okay M and N can together complete a work in 120 days. Okay. L and N together in 90 days. In what time L alone complete the work? Okay. That's why I request the approach. 
അപ്പം ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആ വീഡിയോ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി പിൻ ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ അത് അത് അതിനെപ്പറ്റി ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുവാണെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്ന് വ്യക്തികളുണ്ട് ആ മൂന്ന് വ്യക്തികൾ ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഡേയിലെ വർക്ക് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം അതാണ് അതിനകത്ത് സിമ്പിൾ ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എല്ലു എമ്മും കൂടെ ഒരു ഡേ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പൊ എല്ലു എമ്മും കൂടെ സെവന്റി ടു ഡേ സെവന്റി ടു ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഒരു ഒരു ഡേയിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൺ ബൈ സെവന്റി ടു എന്നതിലേക്ക് വരുന്നു വൺ ബൈ സെവന്റി ടു ആണ് കാരണം അവരുടെ എഴുപത്തിരണ്ട് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ഒരു വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അവൻ വൺ ഡേയിൽ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഒരു വൺ ഡേ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വൺ ഡേ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ സെവന്റി ടു ആണ് ഓക്കെ അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ലോജിക് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക എമ്മും എന്നും കൂടെ ഇതേ വർക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസം കൊണ്ടാണ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അവർ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും എമ്മ് എന്നും കൂടെ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എത്രയായിരിക്കും ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ട്വന്റി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് തീർത്ത് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ചെയ്താൽ ഒന്ന് വീഡിയോ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാകും കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അതിന്റെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലും എമ്മും കൂടെ തൊണ്ണൂറ് ദിവസം കൊണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു പക്ഷെ അത് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലും എമ്മും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തൊണ്ണൂറ് ദിവസമാണ് അപ്പൊ അവർ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ നയൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ നയൻറ്റി അപ്പം ഞാൻ ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിന് ഈ മൂന്ന് ഇക്വേഷനെ സോൾവ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ എല്ല് ചെയ്ത എല്ല് ഒട്ടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് മൂന്നും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് മൂന്നും കൂടെ വേണേൽ ആഡ് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എൽ പ്ലസ് എം പ്ലസ് എൻ ഇസി വൺ സിക്സ്റ്റിന്ന് കിട്ടുന്നു ഇനി നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യോ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യും ഈസി യു ക്യാൻ ഫോർ മൈനസ് ടു ഏത് ഇക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ദിസ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എ ഫോർ നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എൽ ഈസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ ട്വന്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ല് ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്ന വർക്ക് വൺ ബൈ ട്വന്റി ആണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ല് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എത്ര ദിവസം എടുക്കുന്നു വൺ ട്വന്റി ഡേയ്സ് എടുക്കുന്നു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഈ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിന്റെ മീൻ അതിന്റെ റീസൺ എത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ആൻഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഒന്ന് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി മോർ യൂസ്ഫുൾ ഓക്കെ അപ്പം കൂടുതൽ മറ്റൊരു കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കൂടുതൽ കണ്ടന്റ് വീഡിയോ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് മറ്റു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ടിൽ ദൻ ഓൾ ഓഫ് യു ടേക